Graças a Deus. Deus sempre mostra o caminho certo. A tudo que você deseja fazer, seus instintos te guiam. Mas Deus, de alguma forma, sempre se manifesta para mostrar o caminho que você deve fazer. Normalmente isso causa-lhe conflito. E conflito que vai fazer você pensar. Normalmente as coisas que Deus lhe pede vão lhe causar conflitos porque Ele quer que você mude, saia das circunstâncias de acomodação que você está ou das facilidades que você pensa ter. Deus quer que você progrida. Deus quer que você se desenvolva. E todos os problemas que hoje são nossos são oriundos dos momentos em que nós não pensamos que nós iríamos ser cobrados para que a nossa vida pudesse progredir. Como o progresso vem de cima para baixo, Todos nós somos desafiados a aprender. E esses desafios, às vezes, nós fugimos deles. Se nós hoje temos alguns problemas que afligem a nossa vida na Terra, é justamente por tudo aquilo que nós não acompanhamos o progresso. Torna-se muito mais fácil para nós lamentarmos Lamentarmos tudo e não mudarmos e ficarmos acomodados esperando que alguma coisa aconteça. Quando você vem à casa espiritual, a presença dos espíritos os envolvem para ajudá-los a compreender que não existem vítimas de nada. E tudo aquilo que lhe acontece... É para que você abra melhor os seus olhos, preste mais atenção em como você escolheu viver e os espíritos ainda orientam das consequências das escolhas que você faz. É muito mais simples e mais fácil se revoltar quando somos cobrados a responsabilidade do que nós pararmos e pensarmos em tudo que fizemos e aonde chegamos. E o que nós estamos criando para que o nosso caminho seja cada vez mais sublime. É difícil entender as reencarnações nossas. É difícil quando nós estamos pagando por coisas que nessa vida temos certeza que não fizemos. É difícil os reencontros reconciliatórios pois existe no coração ainda muita dúvida se realmente eu fiz, se realmente eu prejudiquei, se realmente eu tirei isso da vida das pessoas e hoje eu preciso pagar por aquilo que eu fiz. É muito mais simples eu negar tudo isso e não aceitar e continuar batendo martelo sobre a mesa, defendendo a tese de que sou inocente, do que encarar os fatos de que eu preciso mudar. O problema existe. E o problema está comigo. E eu preciso melhorar tudo o que eu sou. Do jeito que eu falo ao jeito que eu penso, as coisas que eu interpreto e como eu interpreto, antes de eu abrir a boca para falar para alguém, eu tenho que primeiro ver se o fato está acontecendo. Tantas quantas oportunidades são dadas a todos. E essas oportunidades doem para nós aceitarmos. É mais fácil nós nos revoltarmos e desacreditarmos até dos espíritos quando os espíritos nos repreendem e chamam a nossa atenção para que a gente tome uma postura diferente. E a gente não torne a errar os erros que nós estamos cometendo. 
Às vezes você leva um susto, é para você prestar atenção no que você está fazendo. Às vezes Deus lhe, lhe previne um acidente grave, dando-lhe um acidente leve. Às vezes Deus lhe previne um mal grande no seu trabalho, alertando-lhe quanto ao seu comportamento ali dentro. Quando nós não damos atenção aos avisos, aí as consequências vêm em formas de enxurradas violentas e destrói tudo aquilo que nós construímos. Orar e vigiar é o dever de todos nós. Muitos foram trazidos para cá para que pudessem cuidar de suas almas. Mas quando se escolhe as companhias e acaba se abandonando as tarefas espirituais, ao querer buscar um sonho, esquecendo das raízes que tem, as influências vão provocar uma separação. Uma separação cuja a missão acaba sendo abortada quem está dentro de uma casa espiritual, se envolve no conhecimento, aprende tudo o que precisa, ainda assim, resolve escolher outros caminhos, tome sempre cuidado que essas escolhas foram feitas anteriormente, que o levaram a descrer, a fazer com que tu virasse um ateu, desacreditasse de tudo, e a missão difícil de resgatar essas almas, o Cristo de Deus vem fazendo, os encaminhando essas almas novamente, as escolas espirituais, as escolas da mediunidade, para que cada um reveja seus pontos de vista e não perca, não perca a oportunidade que está lhe sendo dada. Quando você vira as costas, quando alguém está lhe ensinando, é porque muito você já desaprendeu. E tudo aquilo que de valor angariou, o ouro de tolo, não lhe dará uma boa troca. Poucas coisas boas você escolherão. Quando se tem a oportunidade e se desperdiça, chora-se a alma. Chora-se a alma pelas deformações que irão alcançar em seus espíritos. Deformados na inteligência, ao questionar tudo o que o Cristo ensinou. Ao, de, ao querer transformar as coisas longe das leis ao qual nosso Senhor lhe deu. As escolhas são feitas por cada um. Escolheu o caminho. Sairá pelo mundo. Colocará nas costas poucas coisas. Uma mochila, a mulher e um filho. Irá querer viver uma aventura. Só que a aventura pode lhe custar muito caro. Não tanto prazer, nem tanta alegria. Porque o retrato... Quando às vezes nós falamos dos caminhos que cada um já percorreu, muitos escolhem os mesmos caminhos novamente, esquecendo-se do preparo, das escolhas que fez. Uma dor imensa acaba se contraindo, gerando desespero, e depois não ter como voltar. Não dará tempo de voltar. É a escolha feita. Muitos ateus se converteram. Outros voltaram a ser ateus por tudo aquilo que colheram. Porque escolheram caminhos de maior prazer. O prazer que o mundo dá mas que o mundo tira também. Não do prazer que Deus lhe dá, que vai elevar a sua alma e sublimar seu espírito para que você consiga a paz alcançar. 
Às vezes ficamos muito tristes quando nós vemos pessoas escolhendo direções erradas. Mas é o livre-arbítrio de cada um. Talvez não tenham consciência da dimensão do tempo. Às vezes acham que no mundo espiritual um dia passa rápido demais. Mas às vezes esse dia, mediante a gravidade do sofrimento, é o mesmo que tu passar mil anos, mil anos sofrendo. Mil anos. Então presta sempre atenção às escolhas que você faz. Quase sempre você vai dizer que Deus sempre estará contigo. E eu digo a todos vocês, Deus sempre esteve contigo. Mas eu pergunto, quantas vezes você esteve com Deus? Quantas vezes você esteve com Deus? Escolhas. Escolhas. Alguns escolheram sofrimento, achando que colheriam alegrias. Outros escolhem mentir, achando que encontrarão a verdade. Outros escolhem a riqueza, achando que superarão a pobreza que a alma tem. As escolhas feitas geram os destinos de cada um. É difícil ajudar aqueles que não se ajudam, que não se olham. É difícil entender como que às vezes alguém que se conhece dentro de uma casa espiritual, marcar um encontro dentro da casa espiritual para sublimar as suas almas, e depois disso, abandonam o ponto de encontro, esquecendo-se que são relações kármicas, doloridas, que só foram possíveis porque estavam dentro de uma casa espiritual, cercada por um plano para que você pudesse se reconciliar e fazer você limpar seu espírito. Nós temos muitos casais se separando e vão se separar porque esqueceram dos seus compromissos, como muitos médiuns que esquecem dos compromissos que têm e ao botarem os pés para fora, agem como se nunca tivessem conhecimento. Nunca tivessem conhecimento de tudo que aprenderam. Nossos ouvidos são muito bons. Nós ouvimos tudo o que acontece. Lá na frente, ali em cima, na técnica, quando nós estamos falando e eles conversando, ouvimos tudo. Nada passa despercebido. Nós avisamos. Mas nem todos têm ouvidos de ouvir. Nem todos ouvem. Alguns apenas escutam. Passa por um plano reto e não absorvem nada. São escolhas. Escolhas que vão trazer colheitas. E não somos nós que semeamos para ninguém. Cada um semeia para si mesmo. Quando os assuntos são paralelos aos assuntos que interessam a todos, é porque a distância já está muito grande. Quando há humildade, se corrige. Quando a humildade acabou de se perder, é porque já houve um desvio no caminho. E nós estamos avisando. Vem muito sofrimento. Vocês verão o continente europeu ser destruído por doenças que eles jamais viram. A peste negra, a peste bubônica, 
todas essas invasões que estão ocorrendo lá vai trazer muita mortandade. Principalmente aqueles que não são nativos. Porque os nativos já criaram resistência. Os aventureiros, preparem-se. Muitos chegarão lá acompanhados. Sairão de lá enterrando dois ou três dos seus próprios parceiros. Vocês vão ver o continente norte-americano esvaziar-se de dor e sofrimento. O mal chegou pelo ar. O mal já chegou. Vocês começam a enfrentar agora uma gripe que vocês jamais viram. Vocês vão enfrentar. Mas o hemisfério norte vai enfrentar muito mais dor. Muito mais dor. Aos nossos que estão lá, nós vamos tentá-lo trazê-los de volta. Porque o continente vai mudar. Nós vamos ajudá-los. Aos que pretendem ir para lá, tomem cuidado. O mal pode ser evitado. Mas o mal também tem de ser enfrentado. Está registrado para o mundo ouvir. O que pudermos fazer, nós faremos. Prestem atenção. Há muitos sendo avisados das tsunamis. Os jovens estão sonhando. Os anciãos estão sonhando. Todos estão sendo avisados. Todos. Mas cada um está indo aos seus lugares kármicos. Nem nós podemos impedi-los. Ninguém. Ninguém pode impedir de cada um pagar os seus karmas. Mas todos estão sendo avisados. E agora, marquem bem esse dia. Marquem bem o dia. E não tenham medo. Não tenham medo. Deus bendiga.